ഹായ് മക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ മക്കളെ വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബോർഡ് എക്സാം വരാൻ പോവാണ് അയ്യോ എസ് എസ് എൽ സിൻ്റെ വലിയൊരു പരീക്ഷ നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങണം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം അപ്പം ഈ ഒരു ബോധത്തിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ സോ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്സെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിനി മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങും എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ മിസ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോറി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മിസ് അതെ കാണുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ സെൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് പല കാര്യങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കാണും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ വിഷൻ പക്ഷെ എപ്പോഴാ കണ്ണൊരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് ഈ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കയറുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും കാണാനായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ മക്കളെ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നു ആ ലൈറ്റ് എന്താണ് ചെവിയിലേക്ക് സൗണ്ട് വരുന്നു അപ്പോഴല്ലേ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫുഡ് വായിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നത് അല്ലെ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് കുറെ റെസ്പോൺസുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൻസേഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റിമുലൈ നമ്മൾ അതിനെ എന്താണോ മക്കളെ വിളിക്കുക സ്റ്റിമുലൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്റ്റിമുലൈനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സ്റ്റിമുലൈകളും നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നു സൗണ്ട് കയറുന്നു അതേപോലെ ലൈറ്റ് കയറുന്നു അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഒക്കെ സ്റ്റിമുലൈ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ ആരാണ മക്കളെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മളെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലും നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ എവിടെയാണുള്ളത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പൊ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ സ്റ്റിമുലൈനെ വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസിനെ വാങ്ങും ലൈറ്റിനെ വാങ്ങും സൗണ്ടിനെ വാങ്ങും ഇതിനൊക്കെ വാങ്ങും വാങ്ങിയിട്ട് ഇവർ എന്താ ചെയ്യുക ഇവർക്ക് ഈ വന്ന മെസ്സേജിനെ നേരെ എന്തിലേക്ക് അയക്കണം ബ്രെയിനിലേക്ക് അയക്കണം പക്ഷെ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിലല്ലേ അതിനെ അയക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇവര് സ്റ്റിമുലൈനെ വാങ്ങും ആ സ്റ്റിമുലയിൽ നിന്ന് ഇവർ എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കും ഇംപൾസ് ഓക്കെ ഇംപൾസിനെ ഉണ്ടാക്കും ഇംപൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുമില്ല കുറെ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അപ്പൊ ഈ ഇംപൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ ആർക്കും മനസ്സിലാകും ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ഈ ഇംപൾസിനെ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും അപ്പൊ ബ്രെയിനിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അയക്കണമെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇത് എത്തണ്ടേ അപ്പൊ ആര് വഴിയാണ് ഇത് എത്തുക അതായത് ചില സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ഏത് സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോൺസ് ഓക്കെ ന്യൂറോൺസ് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഈ ഇമ്പൾസ് കൈമാറി 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 അവസാനം അത് എവിടെ എത്തും ബ്രെയിനിൽ എത്തും ബ്രെയിൻ ഈ വന്ന കാര്യം ഈ മെസ്സേജിനെ റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പറയും ഓ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ലൈറ്റാണ് വന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കണം വിഷൻ ഇമ്പോസ് വിഷൻ പോസിബിൾ ആക്കണം അങ്ങനെ ബ്രെയിന് ഒരു റെസ്പോൺസ് തരും അതായിരിക്കും വിഷൻ കാരണം ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലൈറ്റ് ആണല്ലേ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിമുലൈ അല്ലേ വന്നത് ആ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിമുലൈക്ക് അനുസരിച്ച് ബ്രെയിന് ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു
അവിടെ സൗണ്ടിന്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ ഇയർ ചെവിയാകുന്നു അങ്ങനെ ചെവിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ചെവിയിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടായ ഇമ്പൾസ് ന്യൂറോണിലെത്തും ബ്രെയിനിലെത്തും തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് വരും അപ്പൊ ചെവിയിൽ വരുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താ കേൾവി കേൾക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ഹിയറിംഗ് ആകും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നമ്മളൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ അതിന് കുറെ കല്ലുകൾ അടുക്കി വെക്കണം അല്ലെ സോ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒരു വീടാണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കല്ലുകൾ വേണ്ടേ സോ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ധാരാളം ന്യൂറോൺസിനെ കൊണ്ട് ധാരാളം നെർവ് സെൽസിനെ കൊണ്ടാണ് ദേർ ഫോർ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂറോൺസ് അപ്പൊ ന്യൂറോൺസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമിന് അത് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പം ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലാണ് മക്കളെ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് സോ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശരിക്കും ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് ഓക്കെ കാരണം ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സെല്ലാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ന്യൂറോണിന് മറ്റുള്ള എല്ലാ സെൽസിനെ പോലെയും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നു സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉണ്ട് അതേപോലെ സെന്ററിലായിട്ട് ഇതിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സെൽസിലും ഉള്ളതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ആർക്കുണ്ട് ന്യൂറോണിനുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മളെ ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മളെ ന്യൂറോൺ അല്ലേ സോ ന്യൂറോണിന് പ്രത്യേക പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്താണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞേ അതായത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമ്പൾസിനെ ഒരു ന്യൂറോൺ വാങ്ങും ആ ന്യൂറോൺ ആ ഇമ്പൾസിനെ ആ മെസ്സേജിനെ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പല 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 ന്യൂറോണുകൾ കൈമാറി കൈമാറിയാണ് മെസ്സേജ് എവിടെ എത്തുന്നത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നത് ബ്രെയിന് ഇത് റീഡ് ചെയ്ത് മെസ്സേജിനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും ആ റെസ്പോൺസ് പല തരത്തിലുള്ള പല തരമല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ന്യൂറോണുകളിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് വന്ന് 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 അവസാനം അത് എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ആ മസിലിലേക്കോ ആ സെൻസ് ഓർഗനിലേക്കോ തിരിച്ചെത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ ജോലിയാണ് ഇവിടെ ന്യൂറോണുകൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ന്യൂറോണുകളിലൂടെയാണ് ഇമ്പൾസ് നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുക അതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ന്യൂറോണുകൾ കടന്നാണ് ഈ റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ ഈ ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് കാണാം അല്ലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഈ ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് വരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളാണ് ആദ്യം എന്തിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസിനെ ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ശരിക്കും ആരുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആടാ മക്കളെ ഒന്നുമില്ല ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതാ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഗം കണ്ടോ അതാണ് നമ്മളെ ഡെൻഡ്രോൺ അപ്പൊ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കിനും ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റെമ്മാണ് അതായത് ഡെൻഡ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലെത്തിയ ഇമ്പൾസിനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് നേരെ ആർക്കാ കൊടുക്കുക ഡെൻഡ
ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു തല തലയ്ക്കൊരു വാല് കണ്ടോ ഈ ഒരു വാല് ദാറ്റ് ഇസ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ വിളിക്കുക ആക്സോൺ ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ നീളം കൂടിയ ഫിലമെന്റ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഇപ്പൊ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇംപൾസ് അപ്പൊ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും എത്തുക നമ്മുടെ ആക്സോണിലായിരിക്കും എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്ന് സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇംപൾസ് നേരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് ആക്സോണിലേക്കാണ് ആക്സോൺ എന്താ ചെയ്യുക ആക്സോൺ ഭയങ്കര നീളം കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഈ ആക്സോണിലൂടെ ഇമ്പൾസ് വന്ന് 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 നേരെ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് എത്തും അതായത് ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് എത്തും ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്സോണൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ ആക്സോണിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി ആക്സോണൈറ്റിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ ആക്സോണൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇമ്പൾസ് നേരെ എത്തുന്നത് ഈ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് പോർഷൻ ഓക്കെ ഏറ്റവും എൻഡ് പോർഷൻ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്സോണൈറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ വിളിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് എവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അല്ലെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മിസ് ഒരാളെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആരെയാണത് ഒന്നുമില്ലട മക്കളെ നോക്കിക്കേ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് സോ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് എത്തുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്കാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഡെൻഡ്രോണിലേക്ക് എത്തുന്നു ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നു സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആക്സോണിലേക്ക് എത്തുന്നു ആക്സോണിൽ നിന്ന് ആക്സോണൈറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ആക്സോണൈറ്റിൽ നിന്ന് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു നീളം കൂടിയ ഫിലമെന്റിനെ ചുറ്റിയിട്ട് വലയം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക സെൽസ് കാണാം ഈ സെൽസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ശ്വാൻ സെൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്സോണിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്ന വലയം ചെയ്യുന്ന ചുറ്റി കിടക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് ഷ്വാൻ സെൽസ് അപ്പൊ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വരച്ചാൽ മതി അതായത് നമ്മളെ ന്യൂറോണിനെ വരച്ചാൽ മതി ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതേപോലെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഓക്കെ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഷ്വാൻ സെൽ ഷ്വാൻ സെൽ എവിടെ ഈ കാണുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഷ്വാൻ സെൽ സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോൺ നീളം കൂടിയ ആക്സോൺ ന്യൂറോണിന്റെ നീളം കൂടിയ ആക്സോണിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത് ആക്സോൺ ആണ് അല്ലെ ഇത് ആക്സോൺ ആണ് ഈ ആക്സോണിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 കിടക്കുന്ന ഒരു ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൈലിൻ ഷീപ് ഓക്കെ നമ്മളെ ചൂരലിലൊക്കെ സെലോട്ടാപ്പ് ചുറ്റി കിടക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ ചൂരൽ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതേപോലെ ആക്സോണിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കൊഴുപ്പിന്റെ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൈലിൻ ഷീപ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ന്യൂറോണിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ പല ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതായത്
brain of spinal cord ilum ulla myelin sheath ne undakkiyittullathu aaraanu oligodendrocyte kal aanu pakshe mattulla sharira bhagathulla neuronil kaanuna myelin sheath ne undaakkunnathu schwann cells aanu marannu povaadirikkuga okay so idu myelin sheath aanu ee kaanunnathu oligodendrocyte kal aanu oligodendrocyte kal nu parnal onnulla oru pratheka tharam cell athra maatram ningal arnya madi to ഇത് നോക്കിക്കെ നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഭയങ്കര കളർ അതായത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറം ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ ആണ് ആർക്കുള്ളത് മൈലിൻ ഷീത്തിനുള്ളത് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാം മക്കളെ എല്ലാ ന്യൂറോണിനും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ല ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ചില ഭാഗത്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോണുകളെ നമുക്ക് കൂട്ടമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ കളർ എന്താ നല്ല തിളക്കമുള്ള വൈറ്റ് കളർ ആണ് അല്ലെ സോ മൈലിൻ ഷീത്തുള്ള ന്യൂറോണുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടമായി കണ്ടാൽ ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ പക്ഷെ ചില ഭാഗത്തുള്ള ന്യൂറോണുകളിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ആ വൈറ്റ് കളർ ഇല്ല അല്ലെ സോ അങ്ങനെയുള്ള മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോണുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്രേ മാറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വിവരിച്ചല്ലോ ആക്സോൺ ഉണ്ട് ആക്സോണിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വലയം ചെയ്യുന്ന ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രൈൻ മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് ഓക്കെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോണുകളുടെ ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇല്ലാത്തത് ഗ്രേ മാറ്റർ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും ഉള്ള മൈലിൻ ഷീത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈഡ്സ് അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഷാൻസൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാ ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് നമ്മളെ ന്യൂറോണിൽ നമ്മളെ ന്യൂറോണിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് വെറുതെ അല്ല അതായത് നമ്മുടെ ആക്സോണിന് ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് അതേപോലെ ആക്സോണിലൂടെ എന്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്പൾസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇമ്പൾസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ സ്പീഡ് കൂട്ടണ്ടേ എന്നാലല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇമ്പൾസ് പോവുള്ളൂ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇമ്പൾസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് അതേപോലെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പൾസിനെ ഇവര് പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെയും ആക്സോണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനും സമ്മതിക്കില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് അതായത് ക്ഷതങ്ങൾ വന്നാൽ ആ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് സോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മക്കളെ ഇത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ഇത്രയും നമ്മളെ ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ അല്ല ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു ന്യൂറോൺ ആണ് ഈ ന്യൂറോണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ന്യൂറോൺ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ അടുത്ത ന്യൂറോൺ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്ന് സെൽബോഡിയിൽ നിന്ന് ആക്സോണിൽ നിന്ന് ആക്സോണൈറ്റിൽ നിന്ന് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഈ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരെ ആര് പാസ് ചെയ്ത് എത്തുന്നുണ്ട് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്ത് എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് ഈ ഇമ്പൾസ് പോകണ്ടേ അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പോവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ദാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ വിളിക്കുക ആ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെയും ഒരു മസിൽ സെല്ലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെയും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് അപ്പൊ നോക്കിക്കണം മക്കളെ ഇത് സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് അല്ലെ ഇത് സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്
കുറെ ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും വിളിക്കുന്ന പേര് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ആ പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് ടോബിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ബാഗുകൾ കാണാം ആ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണത് ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ സിനാപ്റ്റിക് നോവിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് എത്തുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബാഗുകൾ പൊട്ടുന്നു പൊട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ അവര് ഈ കാണുന്ന വിടവ് ആ വിടവിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഈ വിടവിലേക്ക് അവരെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഈ വിടവിലേക്ക് വരും അല്ലെ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലസ്റ്റിലേക്ക് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതുവഴി വന്ന് വന്ന് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് ആരെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇമ്പൾസിനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകൾ എത്തുന്നു ഇതിന് കാരണക്കാരൻ ആരാണ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബാഗുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് അതായത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകളെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പൾസുകളെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ ഏതൊക്കെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടടാ എസറ്റായൽ കൊളീനും ഡോപ്പമീനും പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളുക ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം എസറ്റായൽ കൊളീനും ഡോപ്പമീനും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനാപ്സ് ആ ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാം എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ സിനാപ്സ് എന്താ സിനാപ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസിന്റെ സ്പീഡിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇമ്പൾസിന്റെ ഡിറക്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണം ഏത് വഴിയിൽ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം മുഴുവനും തീരുമാനിക്കുന്നത് സിനാപ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പൾസിന്റെ സ്പീഡും ഇമ്പൾസിന്റെ ഡിറക്ഷനും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് നമ്മുടെ സിനാപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇത് ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് ന്യൂറോണിന്റെയും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെയും ജംഗ്ഷൻ ന്യൂറോണിന്റെയും മസിൽ സെല്ലിന്റെയും ജംഗ്ഷൻ ന്യൂറോണിന്റെയും ഗ്ലാൻഡുലർ സെല്ലിന്റെയും ജംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിനാപ്സ് ഇത്രയും നമുക്ക് സിനാപ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സിനാപ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഒന്നുമില്ല ദിസ് എ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് പോകുന്ന വഴി സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന വിടവ് സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വന്ന കെമിക്കൽസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ നോക്ക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആക്സോണുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക കുറേ ആക്സോണുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ ന്യൂറോൺ ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ ആക്സോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ആക്സോണുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നേഴ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നേവ് ഫൈബേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിനെയും നമ്മൾ നേവ്സ് എന്ന് പറയും ഒന്നുമില്ല ആക്സോൺ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് നേവ് ഫൈബേഴ്സ് ഈ ആക്സോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നേവ് ഫൈബേഴ്സിന്റെ കൂട്ടം ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ബൊക്കെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നേവ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ നേവ്സിനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ കൊണ്ടാ ബൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിനെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും അല്ലെ അതേപോലെ ഇവിടെ നേവ്സിനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂനെ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നേവ്സ് ശരിക്കും ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ടടാ മക്കളെ ഏതൊക്കെയാ സെൻസറി നേവ്സ് മോട്ടോർ നേവ്സ് മിക്സഡ് നേവ്സ് സെൻസറി നേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറി ന്യൂറോണുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മോട്ടോർ നേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോണുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മിക്സഡ് നേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറിനെ കൊണ്ടും മോട്ടോറിനെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ മിക്സഡ് നേവ്സ് നമ്മളെ ബോഡിയുടെ പല പാർട്സിലേക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സിമുലസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരേ സമയം കണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെവി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വായ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
രണ്ട് പരിപാടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മിക്സഡ് നേഴ്സ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ടൈപ്പ് നേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം സെൻസറി മോട്ടോർ ആൻഡ് മിക്സഡ് നേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പഠിക്കാം നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടീര്യ അവസ്ഥ ഓക്കെ ചുറ്റു ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയിക്കുന്നതും ബുദ്ധി തരുന്നതും നമുക്ക് എല്ലാ കഴിവുകൾ തരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം അടുത്തത് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ഇനി ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ധാരാളം നേർവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ നേർവ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേർവ്സിനെ നമ്മൾ ക്രേനിയൽ നേർവ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ക്രേനിയൽ നേർവ്സ് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേഴ്സിനെ നമ്മളെ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സ്പൈനൽ നേഴ്സ് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നോക്കിക്കേ ക്രേനൽ നേഴ്സ് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയുണ്ട് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് മൊത്തം മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡിയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രെയിനും വരുന്നുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡും വരുന്നുണ്ട് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിലോ സ്പൈനൽ നേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ക്രേനിയൽ നേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്രേനിയൽ നേഴ്സ് എത്ര ജോഡിയാട ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ ആൾക്കാരെയും പഠിക്കണ്ടേ അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം തലച്ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തലയോട്ടിക്ക് ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ ഒരു എല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ എല്ലിനെ നമ്മൾ തലയോട്ടി എന്നാണ് പറയാ ദാറ്റ് ഇസ് സ്കൾ സോ നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്കള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കാണുന്ന സ്കള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുള്ളത് ഇനി സ്കള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് സ്കള്ളല്ലേ സ്കള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ഉള്ള മെമ്പ്രെയിൻസ് കാണാം ത്രീ ലെയേർഡ് മെമ്പ്രെയിൻസ് കാണാം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് കാണാം അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആ ത്രീ ലെയേർഡ് മെമ്പ്രെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താടാ മക്കളെ മെനിഞ്ചസ് ഓക്കെ മെനിഞ്ചസ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ലെയറിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടും നമ്മളെ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല അറകൾ സ്പേസുകൾ ബെൻഡ്രിക്കിൾസിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ലെയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കാറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ബ്രെയിനിനെ ആരൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കള്ള് ത്രീ ലെയേർഡ് മെനിഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ശരിക്കും ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവർ ഇവരുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ആകും ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ആകുന്നു ഇനി എന്താണ് മക്കളെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ ബ്രെയിനിലുള്ള സെൽസിനും ടിഷ്യൂസിനും ഒക്കെ എന്ത് കിട്ടണം ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടണം ഈ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മളെ ബ്രെയിനിലുള്ള ടിഷ്യൂസിന് മുഴുവനും കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മളെ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രഷർ ഇല്ലേ ആ പ്രഷറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളെ ബ്രെയിനിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ
നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞ് മടങ്ങി മടങ്ങി മടങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ സെറിബ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഫിഷേഴ്സും ഫോൾസും കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇനി സെറിബ്ര നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുറിച്ചു നോക്കിയാൽ സെറിബ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം അതായത് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിന്റെ പുറം ഭാഗം ഔട്ടർ പാർട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അഗ് കോർട്ടെക്സ് എന്ന അതിന്റെ കളർ എന്താണ് മക്കളെ ഗ്രേ അതായത് സെറിബ്രത്തിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർട്ടെക്സ് അതിന്റെ കളർ എന്താ ഗ്രേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന അതിന്റെ ഇന്നർ പാർട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഡുല്ല ഓക്കെ ഇനി എന്താ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ സെറിബ്രം വെറുതെ അല്ല സെറിബ്രത്തിന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ബുദ്ധി ഉണ്ട് മെമ്മറി ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ട് ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെ ഇത്രയും കഴിവുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി തരുന്നതാരാ ചെയ്തു തരുന്നതാരാ അത് നമ്മുടെ സെറിബ്രമാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെറിബ്രമാണ് വോളന്ററി മൂവ്മെന്റ്സിനെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെറിബ്രം എന്താണ് മക്കളെ വോളന്ററി മൂവ്മെന്റ്സ് മിസ് കൈ അനക്കി വിരൽ അനക്കി തല മൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ മിസ് മിസ്സിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതാ അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് വോളന്ററി മൂവ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ സോ വോളന്ററി മൂവ്മെന്റ്സും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തരുന്നത് ആരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് കോർട്ടെക്സ് ഗ്രേ കളർ ചെറുപ്രത്തിന്റെ ഇന്നർ പാർട്ട് വൈറ്റ് കളർ ദാറ്റ് ഇസ് മെഡുല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം സെറിബെല്ലം അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ വിളിക്കുക സെറിബെല്ലാം ഈ കാണുന്ന പാർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ സെറിബെല്ലാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറിബെല്ലം ദിസ് ഇസ് സെറിബെല്ലം ഓക്കെ ഇതാണ് സെറിബെല്ലാം ഇനി നോക്കിക്കേ സെറിബെല്ലം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെറിബ്ര സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലാപ്സ് രണ്ട് ദളങ്ങൾ പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം ഈ സെറിബെല്ലത്തിന് നമുക്ക് ധാരാളം എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫിഷേഴ്സ് മടക്കുകളും ചുളിവുകളും അതേപോലെ ഗ്രൂവ്സ് ചാലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇനി എന്താ സെറിബലത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ മസിൽസ് ഇല്ലേ മസിൽസ് ഈ മസിൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെറിബെല്ലമാണ് അതേപോലെ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലേ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇല്ലേ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു വീണു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബോഡിന്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ബോഡിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെറിബെല്ലമാണ് ഓക്കെ ഫങ്ഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഏതാണ് മക്കളെ മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഇതാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ നോക്കിക്കേ മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദണ്ഡാകൃതി കണ്ടില്ല വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റോഡ് ഷേപ്പാണ് മെഡു മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മളെ സെറിബ്രത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്നു ആരോട് ചേർന്ന് കാണുന്നു സെറിബെല്ലത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്നു എന്താ മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോളന്ററി ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്ത് ഇൻവോളന്ററി വോളണ്ടറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണോ ഹാർട്ടിനോട് കുറച്ച് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് കേൾക്കുവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവോളന്ററി മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ ഇല്ലാത്ത മൂവ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ ഇല്ലാത്ത മൂവ്മെന്റ്സിനെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് തെലാമസ് അടുത്ത ഭാഗം ഏതാണ് തെലാമസ് ആണ് അല്ലെ സോ ഏതാണ് മക്കളെ തെലാമസ് ദ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ തെലാമസ് ഈ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് വരച്ച തെലാമസ് കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ തെലാമസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് തെലാമസ് തെലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗമാണ്
അതാണ് നമ്മുടെ തലാമസിന്റെ പരിപാടി സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇംപൾസസ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തലാമസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഏതാണ് മക്കളെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഏതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ദിസ് ഇസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെയും കറക്റ്റ് ടൈമിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ബോഡിന്റെ ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോവുക ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഈ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളൂ സെറിബ്രം സെറിബല്ല മെഡിലാബ്ലഗേറ്റ തലാമസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പൈനൽ കോഡ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ സ്പൈനൽ കോഡ് ആണല്ലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഇല്ലേ മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റേന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ പുറത്തിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഓക്കെ മെഡുലയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇതാണ് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ സ്പൈനൽ കോഡിന് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും മക്കളെ സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ബ്രെയിനിനെ സ്കള്ള് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്പൈനൽ കോഡിനെ നമ്മളെ നട്ടല് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ബ്രെയിനിന്റെ സ്കള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെനിഞ്ചസ് കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ മെനിഞ്ചസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് പോകുന്നത് നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡ് പോകുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കേ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഓട്ട കാണാം അല്ലെ ഹോള് കാണാം അല്ലെ അത് ഓട്ടയല്ല ദാറ്റ് ഇസ് സെൻട്രൽ കനാൽ ആ സെൻട്രൽ കനാലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരാൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കടാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഷേപ്പ് കാണാം അല്ലെ ഈ എച്ച് ഷേപ്പ് കാണുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് കറുത്തിരിക്കല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഓക്കെ ഉള്ളിൽ ഗ്രേ മാറ്റർ ഇതിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെളുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ പുറത്തുള്ള ഔട്ടർ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് മാറ്റർ അത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമ്പൾസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സെൻസറി ഇമ്പൾസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ഈ ഇമ്പൾസുകൾ വരുമ്പോൾ സെൻസറി ഇമ്പൾസുകൾ വരുമ്പോൾ അത് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഇമ്പൾസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തുള്ള സോറി നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ഇമ്പൾസുകളെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആണ് അങ്ങനെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കൂലേ ആ റെസ്പോൺസ് പോകുന്നത് എന്ത് ഇമ്പൾസിന്റെ രൂപത്തില മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ് അല്ലെ ആ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസുകളെ ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും അത് പോകുന്നത് ഏത് വഴിയായിരിക്കും വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഓക്കെ സോ സെൻസറി ഇമ്പൾസുകൾ സെൻസറി ഇമ്പൾസുകൾ സെൻസറി ഇമ്പൾസുകൾ എത്തുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴി റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസുകൾ പോകുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ട് വഴി മാറിപ്പോവാതിരിക്കുക ഡോർസൽ റൂട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു വെൻട്രൽ റൂട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇനി മൊത്തം എത്ര സ്പൈനൽ നെർവസ് ഉണ്ട് നാടാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ നമ്മൾ നേരത്തെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ആണ് നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കതാ സെൻസറി ഇമ്പൾസുകൾ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴി മോട്ടോർ ഇമ്പൾസുകൾ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ എന്താണ് നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ചില റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ്
അവ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ചില റെസ്പോൺസുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ ബോധതലത്തിൻ്റെയും പുറമെ നമ്മൾ ചില സ്റ്റിമുലസുകളോട് എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കാലിലൊരു മുള്ളു തറച്ചാൽ കാലറിയാതെ ബാക്കോട്ട് നമ്മൾ വലിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അയ്യോ കാലില് മുള്ളു തറച്ചു വേദനയ്ക്കും ചോര വരും എന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ലേ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാല് വലിക്കും ചൂട് പാത്രം തൊട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൈ വലിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് നമ്മളെ ബോധത്തിന്റെയും പുറമെ നടക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ചൂടുള്ള ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള മെഴുകുതിരി നിങ്ങൾ തൊടാൻ പോവുക അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളത് ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കിന്നാണ് അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ സ്കിന്നിൽ ധാരാളം എന്തുണ്ടാകും റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആ ഒരു വേദന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഇമ്പൾസ് നമ്മളെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തിക്കും നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വന്ന ഇമ്പൾസിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ നമ്മളെ ഗ്രേ മാറ്റർ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ എച്ച് ഷേപ്പില് ആ എച്ച് ഷേപ്പുള്ള ഗ്രേ മാറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ന്യൂറോൺ ആണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ശരിക്കും ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള സഡൻ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സെൻസറി ന്യൂറോൺ നേരെ നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്റർ ന്യൂറോണിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇമ്പൾസിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഇന്റർ ന്യൂറോൺ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അയ്യോ ചൂടുള്ള കാൻറ്റിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൈവട്ടെന്ന് വലിക്കണം കൈവട്ടെന്ന് വലിച്ചേ എന്ന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും ആ റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആണ് നേരെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മസിലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആ റെസ്പോൺസുമായിട്ട് നേരെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു കയ്യിലുള്ള മസിലിലേക്ക് എത്തുന്നു മസിൽ അപ്പ തന്നെ തിരിച്ച് കൈനെ വലിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ കൈ തിരിച്ച് വലിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സെൻസറി ന്യൂറോണിനും മോട്ടോർ ന്യൂറോണിനും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഇവിടെ ഈ റെസ്പോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നതും ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഓർഡറിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് അല്ലെ അതായത് റിസെപ്റ്റർ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ റിലേറ്റഡ് മസിൽ ഈ ഒരു പാത്വേ ഈ ഒരു പാത്വേ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഈ ഒരു പാത്വേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ എല്ലാ റിഫ്ലക്സുകളും നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ കൺട്രോളിലാണോ അതായത് ഈ കൈയും കാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രാണി പോയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടക്കില്ലേ കണ്ണടക്കില്ലേ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ പ്രാണി വന്നു സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില റിഫ്ലക്സുകൾ നമ്മളെ ബ്രെയിനിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് സെറിബ്രത്തിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് അപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് സെറിബ്രത്തിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് അടക്കം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി മിസ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ലൈഫിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു വിജനമായ വഴി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഡോഗ്സ് നിങ്ങളെ നോക്കി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ പെട്ടുപോയി ആരും രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പോവുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ പല സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്ക
ഓക്കെ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഓട്ടോണോമസ് നർവസ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോണോമസ് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും അതായത് നമ്മളെ ബോധത്തിൻ്റെ പുറമെ കോൺഷ്യസ് ലെവലിന് പുറമെ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോണോമസ് നർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അത് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമയത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വായല വെള്ളം പറ്റും അതായത് സെലൈവ കുറയും സെലൈവ കുറയാൻ കാരണം സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആ സെലൈവനെ തിരിച്ച് നോർമൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക അത് നമ്മളെ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം അതേപോലെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും അത് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ തിരിച്ച് പഴയ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ പോയി സമാധാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് നോർമൽ ആക്കുക അല്ലേ ആ നോർമൽ ആക്കുന്ന ആള് അധികവും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് എനർജി വേണ്ടേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടി കടിക്കാൻ വരാ പട്ടി കടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഓടണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോജൻ ലിവറിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നത് ആരാ അത് നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ടാകും തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പം തരും ട്രക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൊമക്ക് പിന്നെന്താ ഓക്കെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിൾ തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐ സ്റ്റൊമക്ക് ലിവർ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇവിടെയൊക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക്കിലും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക്കിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പൊ നിങ്ങളിത് മാറിപ്പോവാതെ എഴുതണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ആൻഡ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണത് നെർവസ് സിസ്റ്റം നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് അല്ലെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ബ്രെയിന് സ്പൈനൽ കോഡ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനും ചില രോഗങ്ങൾ വരും ഓക്കെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ചിലത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺസ് എപ്പിലപ്സി എന്താണ് മക്കൾ അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ബ്രെയിനിലുള്ള ടിഷ്യൂസിൽ ഓക്കെ ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസിൽ ഒരു അലിഞ്ഞു പോവാത്ത അലിയാത്ത ഒരു ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ വന്ന് എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അടിഞ്ഞു കൂടുക അപ്പൊ നമ്മളെ ന്യൂറോണുകൾ മുഴുവൻ എന്തായി പോകും നശിച്ചു പോകും അത്തരത്തിലുള്ള ലോക രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഓക്കെ സോ അൽഷിമേഴ്സ് വന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം മറവിയാണ് അവർക്ക് ഫുൾ ഓർമ്മകളും ഇല്ലാതെ ആകും അവരെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ആകും അവർക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട പല റൂട്ടീൻ വർക്ക്സ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം പല്ല് തേക്കണം കുളിക്കണം ഫുഡ് കഴിക്കണം ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പഠിക്കുകയാണോ ജോലി ചെയ്യുകയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്ത് ജോലി ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല സോ ഈ ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രെയിനിലുള്ള ചില പ്രത്യേക ന്യൂറോണുകളെ നമ്മൾ ഗാംഗ്ലിയോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകുന്ന രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകളെ പാസ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഡോപ്പമീൻ വേണം അല്ലെ പക്ഷേ പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോപ്പമീൻ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കുറയും ഡോപ്പമീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇമ്പൾസിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുക ആരും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഡോപ്പമീൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പാർക്കിൻസൺസ് അപ്പൊ പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറയൽ രോഗമാണ് ഈ പാർക്കിൻസൺസ് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബോഡിക്ക് ബാലൻസ്
ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ഭയങ്കര ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും താളം തെറ്റിയ രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇഷ്ട സ്ഥല ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇത് തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെയും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എപ്പിലപ്സി ഈ എപ്പിലപ്സി വന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവരവരെ മസിൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വലിച്ചു മുറുക്കി പിടിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ വായിൽ നിന്ന് ഇവർക്കൊരു ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് ദാറ്റ് ഇസ് നുരയും പതയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പല്ലുകൾ ഇവർ കടിച്ചു പിടിക്കും അവസാനം ഇവരുടെ ബോധം തന്നെ പോകും അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്മാരം സോ നമ്മൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് എത്രണം പഠിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺസ് എപ്പിലപ്സി കോസ് പഠിക്കണം സിംറ്റം പഠിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഫുൾ എ പ്ലസ് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണ്ടേ സോ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്തായാലും വാങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ഞാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും നിങ്ങളും അ